荒野求生从来不缺乏挑战者，但要连续在亚马逊的原始热带雨林中，仅凭一把小砍刀，光着双脚独自生存三百六十五天，那就不是单单依靠勇气和胆量了。而且他还放下豪言壮志，要用一年来征服这一带原始热带雨林，是要建立自己的荒野王国。海哥正在疯狂撸着什么，脖子通红，青筋暴起，面部表情咬牙切齿。就这样用两根竹片疯狂的前后摩擦，究竟能不能获得火源呢？接下来我们就跟随着镜头，共同见证海哥在雨林中的每一天。这是他来到丛林中的第一天，只携带了一把刀具，并且赤脚上阵。在前往选取搭建住所的途中，他发现了这种可以吃的天然草根，尝一尝味道还不错，随手砍断旁边的藤条。超多的纯净淡水一饮而尽，眼前的这一块空地非常适合，挖开了一个小洞，初步判断这里的地质条件完全可以搭建一个临时庇护所。而就在附近，也发现了一处从山顶留下来的山泉，清凉解渴，可以直接饮用。就在熟悉周围环境的时候，又发现了这种已经成熟的野果，在必要的时候可以用来充饥。海哥决定带上几颗。天色渐晚，野外生存的首要法则就是要取得明火。惊人的昼夜温差以及大型猛兽出没，都不得不催促着海哥赶紧行动。他找到了被山洪冲下来的窟主，截取了几段带回了营地。首先需要制作四根竹钉，找一处便于固定和操作的平台，这是能否取得明火的第一步。这根生长在地面的巨大树根正合适，削平表面，将竹片用竹钉两头固定。锋利的刀子从竹片表面刮取足够多的竹丝，将其充当火绒，再削好两根竹片，将火绒夹在竹片中间。最为考验耐力的时候到了。把夹着火绒的竹片放在固定好的装置上，快速的进行来回摩擦，使其产生足够的热量或者火星，从而点燃火绒。在考验海哥臂力的同时，也同样在考验着他的精神与耐力。单身多年的海哥，手速摩擦的速度确实够快。转眼间已经有烟雾冒了出来，就在看到希望的时候，海哥把火绒拿到嘴边，轻轻的爱抚一番。可惜第一次的尝试并没有成功，然而海哥并没有放弃，鼓起精神进行第二次的尝试。海哥把吃奶的力气都用了出来。随着时间一点点流逝，海哥脖子上的青筋开始爆了起来，面部的颜色也逐渐通红，伴随着摩擦的速度越来越快，烟雾逐渐增多。这次应该差不多了。海哥再次将火绒放到嘴边，对着火星小心翼翼地吹起，生怕一口气把火种吹灭。随着火花骤起，明火与喝水的问题解决了，但住所的搭建仍然还没有动工，总不能一直风餐露宿吧？这是海哥独自挑战热带雨林生存三百六十五天的第二天。今天的主要任务就是要在这条小溪旁边搭建一处住所，清理掉旁边的杂草。房屋主体的选材当然是随处可见的木头。海哥用了一个半个小时，搜集到了十几根粗细相当的木头，按照丈量好的尺寸，开始搭建房屋的四根边角柱。为了整体构造的稳固性，特意将木头的一端做成可以直接承重的缺口形状，这足见海哥野外生存的专业技术。边柱底部也是特意找来石块来夯实地基，身边随处可见的藤条，则是天然的捆扎工具，利用横梁与藤条。初步固定好四根边柱，由于热带雨林气候湿润多雨，屋顶的设计一定不能做成平面。中间房梁的立柱需要高出整体的框架，这是搭建屋顶的前提。再将横梁固定好，此时房屋的主体结构已经一目了然。而地面的处理又将如何进行呢？潮湿的天气，外加爬行动物的光顾，地板腾空的设计很快就浮现在海哥的脑海中。利用天然分叉的树桩夯入地面，将整体地板抬高，搭建出四边的框架。用木头作为底座，可以看出海哥编织的手法以及绳结的捆绑技巧都极具专业性。一个小时后，同时具备床和地板的木质底座就完成了。现在只需要在上面铺设一层平整的垫子即可。他将目光投向了森林中的竹子。两个小时的辛苦砍伐，几大捆细竹被带回了营地。先铺设一层细竹，以缩小木头之间的间隙，再将每根竹子从外部竹节处砍开平铺，竹节凸起的部分打磨削平。这样就形成了编织竹席的材料。利用原始的十字编织法，将准备好的竹片逐个编织平整，清凉透气的竹席就完成了。而此时已经到了下午两点，屋顶的搭建要赶快进行。利用较细的树干将屋顶加固，横向三根，竖向三根，再将小竹子放在中间缩小间隙。很快，屋顶的底座搭建就已完成。而铺设材料的选择至关重要，这种单片很大的树叶是最佳的选择。将树叶从主干上取下。一个多小时的搜集
，几大捆巨型树叶被丢在刚刚制作好的竹席上。想让屋顶的防水性提升，就需要将这些树叶进行紧密的编织。海哥利用劈开的三块竹片与整理好的巨型树叶相互交叉固定好，这样可以一次性制作出面积较大的挡板。将这些编织好的挡板，井然有序逐层铺设在屋顶上，而顶部最高的位置则需要用单独的挡板。从中间往两边按压下去，接着用削尖的木棍从中间穿过充当固定作用，最后用两个长木与其交叉固定两边，以防止大风将屋顶掀飞。而屋檐的美化，只需用刀处理平整就可以了。剩下的树叶，海哥并没有丢弃。接下来的工作又会是什么呢？利用巧妙的陷阱捕获到一只巴掌大的山鼠，放在火堆上烧掉体毛。稍微用刀子刮干净，劈开的竹片充当烧烤工具，一顿嘎嘣脆鸡肉味的野外 B B Q， 吃的不亦乐乎。这是海哥荒野求生的第三天了。清晨的太阳照射着还未搭建好的野外住所，海哥决定利用一个上午的时间，将四边的墙壁搭建完成。依然是利用十字编织法，将竹片编织在原先的屋架之中，正反面的间隔摆放，使得房屋的整体感觉并不会显得那么的单一。眼看已经到了中午，该去找点吃的了。森林中这种粗细合适的小树，最适合用来制作天然的陷阱。海哥来到一处岩壁旁，这是啮齿性动物最爱的高速公路。将小树的一头切割平整，抵住岩壁不留空隙，再将一根短的木棍夯实在地面之上，形成底座。把另外一根带叉的木棍紧贴树干，夯入地下，以此来死死地卡住树干。再用四根小的木棍固定住岩壁那头，用藤条捆扎结实，使得树干不会左右摇摆。制作两根木片，一根表面完全削平。另一根特意留出用于支撑的缺口，再找来一根小树枝，切出倒钩充当触发器，把树枝另一端高高的抬起固定，将木片贴合在一起。缺口的一端置于下方，抬起树干掐在木片之上，底部用小木棍抵在木片的缺口上。如果有爬行动物从这个陷阱上通过，只要稍微的触碰到小木棍，陷阱犹如铡刀一样，就会瞬间砸下来，使得猎物绝无逃跑的可能。测试完成后，还要将周围的环境还原，避免引起猎物的警觉。海哥又利用了同样的方法。在另一处也设置了一模一样的机关，接下来就交给时间了。在等待的过程中，海哥并没有闲着，他又制作了金莲同学的同款窗户，简洁大方。开窗只需用木棍抵住即可，有了窗户又怎么能没有门呢？一个小时的心灵手巧，漂亮的大门就大功告成。将竹门安装好之后，为了再次提升住所的档次，海哥用了四根原木制作出简易的楼梯，真是技多不压身，艺高人灵活呢。午睡过后，海哥伸了伸懒腰，该去看一下陷阱有没有收获了。果然功夫不负有心人，陷阱被触发了，一只巴掌大的山鼠被死死的压住，显然早已断气。海哥取出后又再次布置好陷阱，而另外一个陷阱却纹丝未动。回到营地后，海哥依然利用竹丝摩擦的方法点燃了火堆，将山鼠放在火堆上烧光体毛。处理完内脏后，将山鼠夹在竹片中间，放在火堆旁继续烘烤。不一会功夫，外焦里嫩的野山鼠就飘香四溢，妥妥的嘎嘣脆。至于有没有鸡肉味，小编就不得而知了。因为我还没有胆量品尝这样的山珍野味。看着海哥吃的连骨头都没有剩下，镜头前的你们有没有跃跃欲试的冲动呢？这是我见过最硬核的捕猎方式。海哥为了填饱肚子，不惜拦腰截断河流，强行改道，只为了抓上几条小鱼塞塞牙缝。难道是因为没有手机的日子特别无聊，而特意采取这种方式来消遣吗？这是海哥雨林求生的第四天，一大早。看着屋前空旷的小路，心中顿感不适，于是找来了一些石头，为自己简单的修建了一条高速公路，还要踩上几下看看脚感如何。该决定今天要吃什么了。接着他来到雨林中，随便找了一个地方就抓到好几条蚯蚓，又从一棵百年大树上扯下一根很细的藤条，经过简单的处理，藤条被做成了鱼线。海哥这是要钓鱼吗？将蚯蚓一条一条的贯穿在藤条上，形成了一个蚯蚓项圈，又将其固定在树枝上，一根简易的鱼竿就做好了。但是这真的能钓到鱼吗？海哥来到了溪流旁边，水流湍急的地方，鱼儿一般都会隐藏在石缝之间。他想利用蚯蚓的味道将鱼儿引诱出来，但连续更换了好多个地方以后，连鱼毛的影子都没有看到。果然，没有鱼钩是很难钓鱼的。海哥果断放弃了，郁闷的心情来到另一条溪流旁。他若有所思，下水开始搬起了石头，并将所有的石头堆在了一起。接近两个小时的搬运，一条由石头和泥土混合的堤坝，竟然将这条小河流拦腰截断，并且还在旁边重新开道。让水流改道而行，不一会的功夫，堤坝下游就已干涸。那些藏在石缝中的鱼儿，简直就一抓一个准。海哥一点点的翻起着石头，发现鱼胸直接抡起砍刀事后，很多鱼胸鱼妹都被拦腰斩断。海哥还专门砍来一截竹筒用于存放。又是两个小时过去。
，浅滩的鱼儿已经全部被抓完。回到营地后，海哥用竹片将捕获到的鱼儿全部都加在一起。虽然每条个头都不是很大，但胜在数量足够，足足有二十来条，至少今天不会饿肚子了。不要看这些野生西鱼个头小，它们的味道绝对鲜嫩诱人。看海哥吃的津津有味就知道了。不到一会儿功夫，两大串的烤鱼就干没了。海哥还依依不舍的将粘在竹签上的鱼肉也啃了一遍，似乎真的意犹未尽呢。吃饱喝足之后，就是坐在别墅前发发呆。虽然条件简陋，但是雨林小王子的称呼不是白叫的。一向爱干净的海哥，在睡前必须要清洗干净，整理一下仪表仪容方可入睡。正所谓爱美之心，人皆有之嘛。然而明天又将如何度过呢？当一个人连续在荒野生存了五天，在缺乏与人交流和食物短缺的情况之下。人的精神状态和思想情绪究竟会变成什么样呢？不想去做太多的事情，就连寻找食物的问题都不想耗费过多的精力去解决，只是随便找了一根芭蕉树心充饥，就草草了事了吗？这是海哥在原始雨林生存的第五天，清晨的阳光一如既往的温暖着雨林万物。海哥准备建造一个简易的棚子来存储干燥的柴火，在这样多变的雨林气候中，如果没有火。一切都会变得困难重重。用四根木棍搭建了整体的框架，并将屋顶做成前高后低的斜面，这样有利于雨水的滑落。再找来足够多且宽大的树叶编织成块状，紧密地捆绑在屋顶之上。前后两侧需要捆绑上足够结实的横梁，用来将收集到的干柴腾空于潮湿的地面。该去寻找用于燃烧的木头。这种已经枯死的大树，无疑是最好的燃烧材料。经过了漫长的四个小时寻找和搜集，终于攒够了三天的用量。海哥实在是太疲惫了，由于持续的营养缺失，很明显的看出整个人的疲态，体重也在逐渐下降。今天他不想再费力气去狩猎食物了，随便来到一处灌木丛中，发现一棵外表已经枯死的芭蕉树，截取了树干到树根的中间部分，一层一层的剥掉外皮。没想到树心还是如此的白嫩多汁。来到小溪旁，盘坐在溪水中的石块上，海哥可能真的是太累了，一顿简餐整整吃了四十分钟。饥饿让芭蕉树心也变得如此美味。吃完之后，还将残留的部分整理包裹了起来，丢在了别处。回到住所，时间来到了下午四点多，海哥早早就进入了小屋，关上房门。如果这样的精神状态持续下去，是无法在原始雨林中生存更长时间的。海哥会做出调整与改变吗？如果你也拿着这样半截的竹片，在原始雨林中，你能用它做什么？挖土还是顺手扔掉？然而它却大有用处。这是海哥热带雨林生存的第六天，做完早操活动完筋骨，屋前的海哥。正拿着一截竹片看得出神，他先利用刀子将竹片一点一点的进行分割，最后得到很多细致的薄片。海哥准备为自己编织一个用于装载的道具，因为他要运送泥土来为自己搭建一个灶台。三根竹片踩在脚下，利用十字编织法，一个小时的心灵手巧之后，一块正方形的竹垫就做好了。再做好两个竹圈，较大的竹圈放在竹垫上，将竹垫向下按压，形成凹凸的形状。这时把较小的竹圈放入内部，两个竹圈恰好可以将竹垫卡住，再一点点的将四周固定好。去掉多余的部分，一个精致的手工竹烧机就做好了。海哥来到一处岩石边，底部是山上被雨水冲刷下来沉积的泥土，粘性比一般土壤要好一些。海哥来来回回运送了好几次，用吸水将土壤合成软硬适中的稀泥后，开始一层一层的往上搭建。经过两个小时的辛苦工作，一个外表光亮的灶台已经完成，在内部放入点燃的木材进行烧制定型。然而结果却让海哥很失望，由于土壤的粘性度不够。烧制好的灶台一捏就碎，他不得不继续前往森林中寻找散落于地面的果实进行冲击。经过一番的搜寻，终于凑齐了一小包。在返回的途中，海哥顺手带回了一捆柴火，来到溪流旁，将野果的外皮清洗掉，只留下内在的果核，类似于白果一样。将果核放在炭灰中烘烤，剥掉坚硬外壳之后，就可以放心的食用了。虽然数量很少，但至少可以补充一点身体所需的能量。屋外的灶台搭建失败。但屋内可以做一个简易的炉灶。海哥拿着竹烧机，在干枯河道找来一些相对平整的石头，将它们围成一个圈，底部铺上芭蕉叶，然后再盖上厚厚的泥土，这样就可以升起篝火取暖和烹饪了。为了减少能量过多的消耗，海哥又提前进入了梦想。连续长时间的荒野求生，可真不是一般人能够顺利完成的。下期将上演人蛇大战，究竟海哥会提前退出荒野，还是重拾信心一战到底呢？手持小砍刀，赤着双脚，独自一人闯荡亚马逊热带雨林三百六十五天，不但利用雨林的有限资源制作出古代弓箭，为了自身的安全和狩猎，更是亲手制作出中国古代战场上最恐怖的兵器。换作是你，能否制作出来呢？即便拥有了强而有力的武器，你又能够坚持多久？
。当你在荒野生存第七天的时候，遇到这样一条两米多长、黑底白花、头部和尾巴都是红色的毒蛇，你是抓还是不抓？会不会两眼冒着绿光，想要来上一顿小烧烤？在解决了火源和住所以后，唯一想的就是如何填补自己的肚子。一条头部发红、颜色鲜艳的毒蛇突然出现在海哥面前，超过两米的长度。海哥毫不犹豫上前，一把抓住蛇头。这可是一顿丰盛的大餐，放在镜头前向大家展示，仿佛就是在炫耀。然而一转身，海哥就将送上门的猎物放生了。真不知道是因为什么原因，海哥继续在山中寻找。通过对于树叶的观察，可以判断出树心或者树干能否食用。这种不规则的扁形树叶就是可食用的标志。海哥将根茎砍下，去掉外部的硬壳，软绵绵的树心就可以直接食用。但只有这些还远远不够。不远处又发现了类似于豆角的果实，本想利用自己的投掷技巧将其拿下，只可惜准头差了点，最后还是找来了一根长杆，将其捅了下来。我的妈呀！近看这颗豆角还真的大，已经完全超出了我的认知。坚硬的外壳，只有用刀才可以劈开。里面的果实非常饱满，半粒就已经有手掌的大小。海哥将外壳全部扒开，可惜果实已经完全的老化，不能再食用了。一顿丰盛的美食再次落空，没有太好的选择。今天只能继续吃树心了。来到一棵棕榈树下，经过半个小时的折腾，才将树根砍断，将外边的树皮全部切割干净，只留下内在的雪白枝干。这些可以直接进行食用，像这样一大根已经足够吃饱了。口渴的海哥来到一棵粗大的芭蕉树边，霍霍几刀将树干砍断，将留在地面的树头切割完整，一点点的掏空树心。不一会的功夫，就会产出足够的淡水。海哥用树叶当做杯子，美美的喝上几大口。喝完之后，用树叶继续将缺口挡住，下次口渴的时候依然可以继续饮用。回到营地的海哥坐在门前，悠闲的享用着棕榈树心。刚吃完，天空就下起了小雨。海哥不得不再次依偎着火堆，提前进入了梦乡。一人单挑原始热带雨林，三天饿了九顿，然而今天却喝上了一顿鲜美的鱼汤，吃上一顿野生的炖鲶鱼。这来之不易的一顿美餐，完全是因为砍了一捆竹子。这是海哥热带雨林生存挑战的第八天，已经连续砍了好几天不同的树形了。今天必须要补充一些蛋白质。海哥一大早便去丛林深处寻找食物，这种散落于地面的红色野果。可以提供人体所需的维生素。海哥捡起几颗，用衣服擦了几下，就直接吃了起来。能看出来味道还很不错，并且附近还有很多，不过并不能长期以此来充饥。海哥继续进发，来到几根竹子前，他要做两个可以抓鱼的鱼笼，挑选了几根粗壮的竹子，将其砍成了一捆，回到营地，坐在溪流边，将竹子一点点分解成细长的竹片，而分解完的竹片。还需要一根一根的清理掉表面的毛刺，否则编织的时候很容易刺伤手部。一切准备就绪，首先需要编织竹篓的底座，取出三根横向摆放，竖向两根交叉衔接，再从中间的位置折弯，接着再穿插回横向的竹片之中，这样就不需要任何的捆扎，就可以使竹片变得非常牢固。用同样的方法编织出三个，然后组合衔接在一起，就形成了自带缺口的底座。至于缺口的设计是否多余，可以在评论区说一下你的看法。竹篓的主体就非常简单，只需要用竹片一根一根的向上叠加即可。经过一个小时的心灵手巧，一个漂亮的鱼篓就基本完工了。盖子的编织也是同样的手法，将盖子镶嵌进竹篓，一个完整版的鱼笼就完成了。饵料的获取则更为简单，随便挖来几条蚯蚓，用木炭灰与漆搅拌，杀死的同时，还可以将蚯蚓的腥臭味充分吸收。等到放入水中的时候，随着炭灰的飘散。诱鱼的效果更佳。接着，海哥找来一根较细的竹节，利用娴熟的刀法制作出两个饵料的容器，将蚯蚓放入其中，用树叶塞紧，通过竹篓的缺口塞入内部，前往雨林的深处，找一处水流较为平缓的溪边，以及一处水流湍急的河道，将两个鱼笼分别安置。经过三个小时的耐心等待，果然皇天不负有心人，两个鱼笼都有所收获。回到营地，将鱼获全部倒出，全部都是这种野生小鲶鱼，大大小小十几条。海哥切割了两根竹筒，当做蒸煮的灶具，又找来这种满是虫眼的树叶当做配菜。鲶鱼不需要去掉内脏，放入几条在竹筒之中，再来上几片树叶，接着再放入几条鲶鱼交叉添加，最后用树叶收尾，再加入清甜的山泉水，放在火堆上加热就可以了。由于等待的过程有些无聊，海哥还玩起了打虫子的游戏。经过一个小时的蒸煮，可能存在的寄生虫或者病菌都已被。杀死，该享受美味的时刻了。用刀子掀开竹片，先来上一口鲜美的鱼汤，真是美味。
，接着将整片竹节掀开，鲜嫩美味的鲶鱼尽显眼前。这才是正宗的竹筒鲶鱼，直接用手拿起来就开始狼吞虎咽，真是一点都没剩下，连树叶都全部吃了进去。看着海哥很享受的表情，这是野外求生八天以来第一次切切实实的吃饱了。吃完之后，将鱼篓收起来挂在屋内，这也算是第一件家用狩猎工具了。野外生存是你曾经有过的梦想吗？教你如何在原始森林中狩猎身法灵巧的松鼠，没有弓箭，没有枪械，只用一把小刀做出完美的陷阱。陷阱一旦触发，猎物的生还几率几乎为零。这是海哥荒野生存的第九天，每天都要为解决饿肚子而前往雨林深处。远处的一串野果引起了他的注意。在地面上有很多被动物进食过的痕迹，看来该加餐了。粗大的树根就是自己的操作平台，将竹片一分为二，将它们一端砍出一个缺口。陷阱的主体则选用粗壮的竹身，在一头削出对称的洞口，韧性十足的藤条将一长一短的竹片捆绑结实。较长的竹片穿过竹身的洞口，较短的竹片则将事先预留的缺口卡住洞口的下沿，形成横向的支柱。竹身洞口的上方，一根竹签横向穿过，将藤条捆扎结实。形成稳固性最强的三角形状。陷阱的主体已经完成，而提供弹射动力的发动机则需要一根较长的竹片，在穿过洞口的竹片上削出一个缺口，将长竹片的一端对准缺口，另一端则用藤条绑住，用力压弯后固定在竹身上。一个弹力极大的弓形发力装置就已完成，现在只剩最后一步。巧妙的设计。真是让我佩服的五体投地。只要有猎物通过装置去摘取果实，稍微碰触到的话，机关就会立刻被触发。再快的反应速度，也终究无济于事。海哥将陷阱安装在野果旁边，剩下的就是等待。第二天的清晨，海哥急不可待地来到陷阱处，果然一只松鼠牢牢地被夹在陷阱中间。看样子应该是昨天夜里触发装置的。带回营地后，将松鼠放在火堆上，清理干净毛发，简单的处理完内脏。架在竹片当中，一顿美味的烧烤正在路上。经过半个小时的等待，焦香酥脆的烤松鼠已然完成，该干饭了。这回真是嘎嘣脆鸡肉味。你要不要尝试做一个这样的装置，用自己家中的鸡测试一下？荒野求生技术第一人，你知道有多牛吗？不但挑战原始森林生存365天，而且仅用了一天时间，不使用任何现代工具的辅助下，制作了中国的古代弓箭。你看完也会为之惊叹。第十天的清晨，海哥前往丛林的深处，一处高坡的顶部，有自己需要的材料，光着脚爬上去，也依然如履平地。砍下一根芦苇，硕大的芦叶才是此行的目标，并不是用它来包粽子。那究竟有何妙用呢？回营地的途中，一根青岛的小树正好可以作为弓箭的主体材料，截取最为粗壮的部分，这个长度刚刚好，砍掉接近一半的部分，韧性也刚好达到要求。经过细致的打磨，中间宽，两边窄，完全根据弓箭的制作工艺进行。想要作为强而有力的弓笔，还需要进行烘干，蒸发掉树干内多余的水分，从而提升韧性。弓弦的选择尤为重要。海哥去往丛林深处寻找材料，这棵十多岁的树。它的树皮看上去还不错，树皮经过处理可以成为极度结实的材料。可惜经过仔细的确认后，这棵树的树皮还远远没有达到要求。而这一棵五十年树龄的大树，则成为了第二个目标。手起刀落，一根一米多长的树皮被完整扒下，韧性不错。随着最后一刀的落下，一整棵树的树皮已经采掘完毕。但是海哥所需要的材料，却是表皮衣里的中间部分。经过简单的处理后，这些足够使用。回到火堆旁。将树皮一根一根扯成丝状，整理好后放在火堆上方，同样进行蒸发水分的处理。这也就是我们常见的麻绳了，十几根一组，按在大腿上用力的向下搓。半个小时后，一根韧性十足的弓弦就已完成。将弓臂的两端切割出缺口，这是弓弦固定的地方，绑制固定的手法。海哥已掌握的近乎完美，将弓臂用力的压弯，另外一端固定好后，一件完美的中国古代弓箭已然拿在了海哥的手中，只剩下剑杆的制作了。想要比直且有穿透力，竹子再合适不过了。经过仔细的分解，十几根长度相同的竹签已经制作完毕。将一头削尖，周身打磨成圆，放在火堆上去掉水分。而剑羽的制作就用到了芦叶，将已经烤干的芦叶夹在剑杆的尾部形成交叉。每一根剑羽在经过裁剪
，使其形成破风的形状。用剩下的麻绳将尾端捆扎结实，将剑全部放于竹筒之中，捆绑在腰间。接下来就要测试弓箭的威力了。将树叶固定在芭蕉树上，二十多米的距离，海格拉弓就射，十几次的不断射击，树叶纹丝未动。虽然准头差了点，但是可以看出弓箭的威力很足，有几根已经完全穿透了芭蕉树干。有了这样一件武器傍身。在雨林中继续生存，海哥又多了一份底气。原始热带雨林求生牛人徒手打造了一把中国古代最强兵器——弩弓，依靠的仅仅是一把小砍刀。这样的荒野求生技能，真让人佩服的五体投地。原始雨林生存挑战的第十一天，这是海哥做完弓箭以后大胆萌生的第二个想法：再制作一个准度和强度更高的强弩，两根粗细正好的树干。是海哥精心挑选的，这是打造弩臂和弩弓的绝佳材料。用刀将整根树干劈成长条形木方，利用炭灰在表面标注出弩臂的大致形状，根据线条的走向一点点的修整，直到大体成型。想要强度更高更硬，还需要放在火堆上烘干，蒸发掉多余的水分，使得整体不会变形。另外一根树干则用来制作弩弓，因为要去掉的部分太多，海哥整整花了一个半小时才制作出两头稍窄、中间略宽的雏形，同样放在火堆上方。烘干水分，而等待的同时，海哥又制作了一块圆形的粘土，中间用树枝穿过，放在炭火中烧制。这究竟有何用处呢？经过四个小时的烟熏火燎，木条中的水分已经完全蒸发，需要对弩臂做进一步的处理，将烤黑的外皮削除干净，整体的形状再做完美的修整。放在石块上打磨则是最好的方式。一块已经烧制很久的青木石，在进行打磨的时候，会节省很多的力气。不一会的功夫，就已打造成型。一个带有尖头的三角石块。海哥将一根较细的树枝穿在刚刚烧制好的泥块中，原来是制作打孔的工具。将打磨好的三角石块绑在一头，一个手工的打孔工具就完成了。之前做弓箭剩下的麻绳是制作弓弦的最好选择。利用交叉旋转的手法，将一根根细细的麻绳编织成为承受力达到三百斤以上的长绳。接下来就要在弩臂上进行打孔。海哥画好大致的形状和大小，利用制作好的手工打孔器，不停地在标记处打磨。这需要足够的耐心和臂力。将弩弓镶嵌在孔洞中，再经过细微的调整和加固，一个强弩的主体已经成型。而放箭的位置，还需要开凿出一条笔直的凹槽，保证箭的稳定性和射出方向的准确性。在适当的位置，还需要再开凿一个凹槽，用于弓弦拉满后放置固定的地方。弩机的制作，海哥选用材质较轻的竹子，在弩臂和弩机各开凿出一个小孔，同样是利用竹子制作出一枚竹钉，用于固定。经过整整一天的努力，中国古代战场上最恐怖的兵器——弩弓，已经拿在了海哥的手中，非常完美。接下来就是测试它的威力和准度了。一根芭蕉树，二十多米的距离，海哥把剑装好，扣动弩机的瞬间，剑已经射在了芭蕉树上，力量强劲到轻易贯穿，并且百发百中。难怪弩弓会被誉为古代最为恐怖的杀伤兵器。战场上拥有这样的神兵利器，在古代确实是制胜的关键。而在原始热带雨林中生存。弩弓已经完全可以射杀大部分的猎物，我们就看看它之后的表现如何。在原始热带雨林中求得生存，你永远都不会知道明天能吃上什么。一条隐藏在溪流中的毒蛇，很不幸被火眼金睛的海哥发现。今天餐桌上的第一主角就是你了。一根削尖的树枝用力向下插去，被扯住尾巴还依然奋力挣脱，牢牢地绕住石头，却最终难逃魔爪，被无情扼住命运的喉咙。抽筋扒皮捆在树枝上，雪白的蛇肉最终成为可口的辣条，就连骨头都没有剩下。四十只身姿肥嫩的豹浆幼虫，一块溪流中的青石板，牛马不相及的两样东西，竟然能在原始雨林中碰撞出如此美味的豪华大餐。二十四小时不会间断的露天淋浴房，压根不需要考虑水费有多贵，它并不能生产水，只是大自然的搬运工。利用竹筒将山泉引下，制作一个六十三孔的超大淋浴头，享受清凉方便的露天浴，一边洗澡，一边欣赏美丽的雨林景色。在享受大自然的同时，也遭受各种神秘动物的窥视，不但能让自己身体得到放松，衣服的冲洗也能够更加的方便。用弩弓在原始森林中打猎，究竟会不会有收获？它真能像古代说的这么厉害吗？一只野鸡突然遭受距离五米的射击，不顾一切的钻入树林追打；一只水老鼠同样遭受距离三米的射击，一击毙命。体型硕大肥美，一条盘在树顶的毒蛇，距离十米的攻击范围却不停的狂砍树干，究竟会有怎样的收获？恐怕连贝爷都不敢这样吃。五只躲在棕榈树叶下睡觉的蝙蝠，没想到却被人在睡梦中一锅端了。竹筒煮蝙蝠，体毛都不用去除就直接开吃，连骨头和翅膀都撸得一干二净。跟着德爷混三天饿九顿，但跟着海哥混一天至少吃一顿。想吃肉就做上几个陷阱，等着猎物的自投罗网。今天平平常常吃上一斤的烤鼠肉，那真是营养丰富，味道十足。要是再来杯啤酒，那这个荒野求生也就完美了。
。以上种种的狩猎技能与技巧，即便你全都拥有，但也不一定敢去实践。海哥挑战原始雨林生存已有些时日，今天打算整一顿鲜美的鱼汤，来到丛林中挖几条蚯蚓。而这种独特的钓鱼方法，也只能在原始森林中才会奏效，因为压根不需要鱼钩，挑选一根韧性较好的精细藤条，将蚯蚓穿好后系成一个圈，这便是最原始的鱼竿。芭蕉树叶替代鱼篓，溪流中的小鱼可能一辈子都没有吃过带荤腥的食物。海哥只是将蚯蚓圈放在水中，一条精灵的小鱼就被轻松提起，清澈的溪流。可以清楚看到鱼儿的身影和咬钩的动作，就连螃蟹也不甘示弱，牢牢地夹住肉圈，妥妥的自投罗网。然而无意间却发现了溪流中有大火，一条隐藏在石头下的毒蛇，此刻引起了海哥的极大兴趣。手中的鱼和螃蟹瞬间不香了，海哥砍下一节自带分叉的树枝，看准位置，用力的刺去，只可惜准头差了点，受到惊吓的毒蛇立马钻进了石缝之中。海哥翻动了两块石头，还是抓住了毒蛇的尾巴，用树枝压住水中的蛇头。防止他突然的反击，接着用力将牢牢缠在石头的毒蛇拽了出来。海哥还是非常小心的，毕竟在水中抓蛇非常危险。一米多长的毒蛇，最终还是难逃海哥的魔爪。扒掉蛇皮，去掉内脏，雪白的蛇肉放在芭蕉树叶上等待着烹饪。一根树枝就是烤架，将蛇夹在树枝上一圈一圈的缠绕。接下来只需要放在火堆上烘烤即可。经过半小时的等待，雪白的蛇肉已经变得焦黄酥脆，在炭火和浓烟的熏烤下，已经不需要额外的调料。海哥闻了一闻，便迫不及待地咬上一口，一边吃一边点头，这是对蛇兄身体的肯定。光看海哥吃东西的样子，就知道这辣条肯定非常美味。因为我还没吃过烤蛇肉呢，这嘎嘣脆鸡肉味的口感，看得我不禁也咽了咽口水，最后就连骨头也一口塞进了嘴里。本以为蜜獾已经天下无敌，没想到人类比蜜獾还勇猛，愿天堂没有海哥和蜜獾吧。四十只肥嫩爆浆的幼虫，一块溪流中的青石板，荒野生存中这无疑是一顿不可多得的大餐。海哥利用这段时间，给自己重新建造了一处秘密小屋，甚至还围建了一座露天的泳池。来到丛林深处，寻找今天填饱肚子的食材。在查看了多处陷阱后，却一无所获，无奈只能来到棕榈树旁，给自己来上一点点鲜嫩的棕榈树心。十几分钟的用力霍霍，换回这样一段雪白娇嫩的树心，忍不住就是一口。这脆脆的口感着实不错，海哥也是拿上了一些继续出发。来到一棵枯死的棕榈树旁，轻轻敲打树头，发现里面全都是空洞，这里面一定有东西。几刀下去，果然有所发现，一只肥嫩的幼虫不停蠕动。海哥看见更加来了干劲，因为这是补充蛋白质的绝佳美食。在每一棵棕榈树的枝丫中，几乎都会有这样的虫卵，它们被父母很好的包裹在虫茧中，这些虫卵需要等待两年的时间才会孵化。这么粗的一根棕榈树，树心才是最好的虫卵孵化基地。海哥用力地将树干劈开，果然更大更肥的都藏在里面。看看这些活泼 Q 弹的蠕动幼虫，海哥仔细地寻找，再小的都没有放过。紧接着劈下来的一大块树干，更是收获颇丰。很快就一扫而光，海哥也是心满意足的离开此地。究竟要如何烹饪这一顿野味呢？海哥似乎早已想好了，一块结实的青石板得到了赏识。来到溪流旁，将所有的幼虫都放在水中，简单的清洗干净还是必要的。搭好火堆，放上石板，青石板很快就发烫。利用烤肉的相同手法，将幼虫一个一个的放在石板上煎炸。而对于好动不老实的幼虫，海哥直接拿树枝进行镇压，这样原汁原味的幼虫才是最好吃的。一块青石板。一次根本烤不完四十只幼虫，而剩下的幼虫在旁边听见同伴凄厉的求救，顿时惊恐万分，企图蠕动身体逃离这是非之地。海哥也只能勉为其难的一边烤一边吃，甚至等不及了，直接一口吃几只，这样满口爆浆的感觉，肯定口腔充盈，味蕾灌顶，吃饱喝足，来到自己的露天泳池游个泳，泡个澡，享受着大自然的美丽，真是幸福的一天。你们也想这样吗？二十四小时不间断的露天淋浴房，压根不需要考虑水费有多贵，想什么时候享受清凉的山泉，直接宽衣解带即可。一边洗澡一边欣赏美丽的雨林，享受着大自然温暖的阳光。只要你不尴尬，尴尬就是窥视你的动物们。这是海哥单挑原始森林的第六十二天，清澈的山泉水流着也是流着。海哥决定在自己的住所旁搭建一处方便洗澡的地方，找到泉水的源头。用竹竿丈量大概的距离，但是淋浴头才是这项工程的重中之重。截取最粗的竹子，在一侧开凿九个孔洞，而另外一侧需要在中间位置劈开一个长方形的缺口，这是水流的入口处。剩下的竹竿则作为饮水的通道，将一侧全部劈开，把竹节全部打通。经过一轮的修整，让淋浴头接水口能够完美的与通道契合。而淋浴头的制作，则需要用到较细的竹节，调整好位置。
，做上好标记，一根竹节七个孔，分别固定好后，一个超大的淋浴头就完成了。找到水流测试一下，效果还真的不错。接下来就将饮水的通道搭建起来，水源的源头到住所处，依次从高到低，利用竹竿搭建三脚架。而淋浴房的搭建稍微复杂一点，需要在中间架设一根横梁，接着将淋浴头固定在横梁上，调整好对应的位置后，将淋浴头的接水口和管道连通固定好即可。用石块将地面铺平，冲凉的同时还能按摩脚底的穴位。一切准备就绪，将水源头的竹筒放入水中，山泉水通过竹竿源源不断的。被引流到淋浴头那里，海哥迫不及待地脱掉上衣，享受着清凉。洗完澡还可以将衣服清洗干净，真是一举多得。淋浴房的建成，宣告朝着人类文明又迈进一大步。回到住所，海哥脱得一干二净，一种光不溜秋、一丝不挂的放松感，将陪着海哥安静地度过每一个夜晚。祝他今晚在梦境里得偿所愿。用弩弓在原始森林中打猎，究竟会不会有收获？他真能像古代说的这么厉害吗？一只距离五米的野鸡突然遭受射击，海哥不顾一切的钻入树林追打。一只距离三米的水老鼠被近距离射击而一击毙命，体型很大也很肥，一条爬到树顶的毒蛇，距离攻击范围有十米远，而海哥却不停的狂砍树干，究竟会有怎样的收获呢？之前手工制作的弩弓还只是用于测试，今天海哥决定要用于实战。在前往森林深处的途中，一直在寻找猎物的位置，通过声音的辨别，更加容易发现它们的方位。一只躲避在灌木林中的野鸡，海哥快速接近，五米的射击距离，举起弩弓扣动扳机，感觉已经十拿九稳。随着弓箭的射出，野鸡的叫声就已经传出。海哥快速上前查看，距离更近的时候，再次射箭。根据野鸡的叫声不停寻找，突然一头扎进灌木丛中。可能因为树枝的遮挡，弓箭并没有命中。一顿美味的野餐就这样在眼前不翼而飞。海哥想再次确认是否真的没有射中，因为并没有发现射出的弓箭。在周边的灌木丛仔细寻找，最终还是没能寻得野鸡的身影。失望的海哥只能回到住处，将储存的最后一块肉吃掉充饥。经过一晚的煎熬，第二天的清晨，海哥还是决定继续用弩弓打野。通过沿途的蛛丝马迹，希望能够找寻到猎物的足迹。就在经过一处溪流的时候。发现了一只猎物，站在树枝上的海哥就开始瞄准，猝不及防的射击。一只巨肥的水老鼠被一箭穿过，提着猎物的海哥继续进发。好运再次来临，一条蛇盘踞在枝头，但是海哥射出的箭却射在了树干之上。被惊吓到的蛇哥立马钻进了枯树之中。这顿野味还是不能这样放过，通过树干的走向，开始在可能的位置砍出孔洞，希望能够找到那条受惊逃跑的蛇胸。可是，在连续开凿了好几个洞口之后，依然没有发现蛇的踪迹。海哥只好带着水老鼠返回营地，不过在抓捕蛇的时候，手臂还是被其他毒虫咬了一口。海哥居然用清水简单的洗了一下，真是艺高人胆大。回到住处，升起篝火，直接将水老鼠放在火上烘烤，去除多余的体毛，刮刮干净，再来到河边简单处理，去掉内脏，用竹签夹好后，硬生生的在火堆旁烤了两个多小时。今天可以每每吃上一顿好的了。不一会的功夫，一整只水老鼠都被吃得一干二净，不能吃的骨头。直接丢到火堆当柴烧，天空逐渐变黑，海哥慢慢的躺在火堆旁，缓缓的进入了梦乡。这是在原始雨林中最好的选择。如果你的公司组织了这样一场荒野求生，你的职业技能是否足够帮助你度过难关呢？跟着德业混三天饿九顿，但是跟着海哥混一天至少吃一顿。想吃肉就坐上几个陷阱，等着猎物自投罗网。今天平平常常吃上一斤的烤鼠肉，那真是营养丰富，味道十足。要是再来杯啤酒，那这个荒野求生也就完美了。今天海哥还是和往常一样，一大早就去雨林深处寻找可以捕获的猎物。经过一番的勘察，在一处岩壁下发现了老鼠外出觅食的过道，这可是一个非常好的机会。几根树枝经过简单的拼凑和搭建，一个自动触发捕鼠装置就完成了。为了提高捕猎的成功率，又在别的地方分别设置了两处陷阱。一个午觉的时间，说不定就会有收获。果然，上天都会给努力的人降下好运。第一个陷阱，一只三两重的山鼠躺在了陷阱下，取出后再次将陷阱重新弄好，重复的利用，可以保证山鼠肉的充足。然而，第二个陷阱却没有任何收获。海哥测试了一下，依然是可以触发机关的，看来陷阱并没有损坏。再去第三个陷阱看看吧，果然也有了收获，并且比第一个山鼠更大更肥。该返回营地做饭了。然而惊喜总是在不经意间降临。第一个陷阱刚刚被触发，一只鲜活乱蹦的小山鼠被压住了尾巴。海哥非常的开心，拿起小山鼠仔细的查看一番。但是活着的山鼠容易咬伤自己。海哥将山鼠按在地面，扭断了它的脖子。回到住处，用火烤掉身上的体毛，处理掉内脏。经过简单的清洗，将山鼠夹在竹签中，放在火堆旁烘烤。
，干饭的时间到了，感觉比烤鱿鱼要香多了。只吃四条腿就已经吃得津津有味了，而身体部分那必须要大口啃咬，才有荒野求生的感觉。吃得饱饱的，再美美的睡上一觉，这个野外生存也是没水了，只能用两个字来形容：惬意。天不怕地不怕，拿着砍刀它最大。独闯原始雨林，生存三百六十五天，每天都过得相当滋润。吃毒蛇、煎幼虫，这都不算什么。主蝙蝠烤青蛙也不在话下，就连二百多只的昆虫都一串到底乐此不疲。海哥究竟来雨林求生的，还是来荒野大餐的？恐怕贝爷都不敢这样吃。五只躲在棕榈树叶下睡觉的蝙蝠，没想到却被人在睡梦中一锅端了。竹筒煮蝙蝠，体毛都不去除就直接开吃，连翅膀都啃得一干二净，这才叫渣都不剩。今天是海哥单挑原始雨林的第六十五天，背上心爱的小竹篓，带上偏爱的大砍刀，一路向丛林深处进发，四处寻找成为今天餐桌上的第一主角。雌雄不论，海哥路过一片棕榈树叶时，发现今天又受到了老天爷的眷顾。五只夜间外出捕猎没能及时返回老巢的蝙蝠，正倒挂在棕榈叶上憨憨大睡。海哥小心翼翼地靠近，举起木棍猛然地向下砸去。可怜还在做春秋大梦的蝙蝠，还没来得及谈一下潜规则，就这样当选了第一主角，被一锅端了。好像还有严重的起床气，不停发出凄厉的叫声，仿佛在戏说海哥不讲武德。返回的途中，顺手采集了两片芭蕉叶，来到自制的自来水管旁，仔细检查蝙蝠身上每一寸肌肤，看其是否有寄生虫的光顾。简单随意的冲洗一下，好的食材往往只需要最简单的烹饪方式，一根竹筒，五只蝙蝠，完美搭配，放在火堆上简简单单煮上三十分钟，真正的雨林野味就大功告成。一个接一个顺势倒在芭蕉叶上面。最后检查一下竹筒里面是否还有残留的肉块，毕竟浪费食物是可耻的。由于刚出锅太烫，只能先揪出内脏尝尝咸淡，翅膀满满的胶原蛋白，海哥一点都没有放过，直到只剩下翅膀的骨架，而身体的部分必须大口啃吃，方的求生精髓，仿佛吃的比烤乳鸽都要香。由于蝙蝠头部太小，有些地方需要扯下来才能吃到。看到这里，我真想发自肺腑地问上一句：这玩意真的能这样吃吗？是不是真的很香？看着海哥吃的津津有味，你们有想尝试一下的冲动吗？不一会的功夫，五只蝙蝠就只剩下眼前的一堆骨头。幸好不是传说中的尸骨无存。收拾收拾餐桌，然后随手一丢，吃完了蝙蝠肉，美美的喝上一口蝙蝠汤，这才叫人间美味不能浪费。不得不说，海哥你可真是个狠人。一串香喷喷的烤青蛙。不需要去掉外皮和内脏，直接送进嘴巴一啃为快。要是给德爷贝爷看见，这不给他们缠得直跺脚。不要看这些小家伙被烤得焦黑，但是从海哥享受的表情来看，味道一定非常不错，至少解决了一顿温饱问题。然而他们又是如何给捕捉到的？因为这种跳跃性极强的小家伙，是出了名的蛙跳高手，灵敏的很。今天是海哥独闯原始雨林的第七十天，前些天刚吃完水煮蝙蝠，今天嘴巴又馋得不要不要的。一大早就来到丛林深处，开始寻找今天的倒霉蛋。雨林中的青蛙极具鲜嫩可口，不过想抓住这些活泼的小家伙，在外行人来看是非常困难的。但对于雨林小王子海哥来说，还是非常简单，只需要在地面挖出半米左右的深坑，在边缘用石头垒砌起来即可。海哥一共挖了四处这样的陷阱，稍微整理好边缘，剩下就是等待青蛙的自投罗网。经过一晚的等待，时间差不多了。简单的洗漱后，海哥立马前往陷阱处查看成果。可惜第一个陷阱没有任何收获，第二个陷阱经过仔细的寻找，一共收获了四只，而第三个陷阱也有不错的收获。这难道就是井底之蛙的最好体现吗？将青蛙进行简单的冲洗，海哥看了看，觉得没有必要去掉内脏和外皮，还是非常干净的。也就在清理的同时，还用口哨和枝头上的鸟群进行了简单的情感交流，似乎在说：“鸟哥，下一步戏找你当第一主角怎么样？”用竹片将青蛙全部夹好，放在火堆旁烘烤。接下来就是等待。一个小时后，卖相不太好看的野味已经烤好了，闻了一下味道还不错。先来上几条青蛙腿，虽然烤的已经焦黑，但一点都没有影响它的味道。看来这次只是嘎嘣脆梅鸡肉味，但是吃起来非常的安全。虽然只是荒野中的一顿饭，不过该有的仪式感还是要有的。腿部的小骨头都要摆放整齐，看这些青蛙骨骼实在太小了，没有二次利用的价值。海哥也只能是随手丢掉，还是之前的动物头骨更加霸气，最起码可以装饰在竹屋前，展示一下自身的野外生存能力。你们看有没有一种原始野人的感觉呢？德爷贝爷一般都不敢在原始雨林外出，但这个男人只因为肚子饿了，只拿着一把火把
，想来上一顿疯狂夜宵，难道真的饿疯了吗？今天是海哥单挑原始森林的第七十三天，竹筐身上背，砍刀手中拿，双眼直放光，只为一餐忙。吃了好几天的山珍野味，今天海哥想要挽回一下自己杀戮的形象，来到丛林深处寻找一些植物的根茎。但是想要寻找到可以食用的草根，却并不简单，这需要非常丰富的知识和经验。海哥足足走了十几公里的路程，才采集到了一竹筐，削掉外皮，切成块状，还特意将之前储存起来的山薯肉拿了出来，把它和根茎一起煮开。没有啥肉味的饭菜，还真是食之无味。半个小时的焖煮，一大份薯肉煮蕨根就是今天的午饭了。一口肉一口菜，谁看谁都爱。吃完再来上几口热水，美美的睡个午觉，真是快活又美哉。但是睡醒后的海哥又感觉特别的无聊，于是用竹子翻新了一下地板。转眼间又到了晚上，饥饿让海哥决定夜出冒险，他要前往森林寻找宵夜，将竹子捆扎成火把，利用巨大的火光，海哥在一处小溪中发现了青蛙，顺手牵羊塞进了裤兜里。因为有巨大火把的威慑，一般大型野兽是不敢靠近的。海哥也是有惊无恐的继续抓捕。然而，巨大的火把有好处，却也有坏处。原本野鸡经常出没的灌木丛，此刻却没有任何的发现，一定都被火光惊吓逃窜了。回到住处，将刚才抓到的几只青蛙绑在竹片中烘烤起来。两个小时的等待，确实物超所值。烤好的青蛙飘香四溢，海哥也是迫不及待，在篝火的照亮下，一边吃一边欣赏。即使摄像机开启夜视功能，依然能够看出青蛙的肥美，把揪下来的肉都往嘴里一块一块的送。这般野味，真不是每个人都能享受到。吃完宵夜，坐在屋檐下欣赏美丽的雨林星空，没有网络的生活也依然惬意。你们又有多长时间没有睡得如此踏实呢？徒手在原始雨林搭建一间小屋，有遮风的墙壁，也有避雨的屋棚，有取暖的锅炉，当然也有休息的床铺。荒野求生没有菜市场，只有利用最原始的技术捕获空中的飞鸟来填饱自己的肚子。你还记得小时候用簸箕捕捉麻雀的场景吗？其实我们都有野外生存的技能，只是我们早就将它遗忘在脑海中的某一个角落，早早就用手机或者其他电子设备替代了它们。没有了过往孩童时的快乐，只剩下乏味的通讯交流。转眼间，海哥的原始雨林生存已经来到了第三个月了。在竹屋的对面，海哥选定了一片区域，没有铁锹，就用削尖的木棍铲平地面；没有皮尺，就拿竹子来丈量房屋尺寸；没有砖块和钢筋水泥，就以竹竿来充当房屋的支柱。主体框架的搭建。并不会耗费很多的时间，反而屋顶的设计却与以往稍有不同，将竹竿中间的位置砍掉一大半，刚好卡住横梁两侧，压弯固定。屋顶的平整度可以最大限度避免雨水的渗入，再将硕大干燥的棕榈叶铺满，整体已经做到万无一失。墙壁的处理则更加的精妙，对应的立柱上砍出一个个竹洞，再把竹片横向插进去，这是后续工作的基础。而竖向交叉插入的竹片。则大大减少墙壁上的镂空面积。接下来只需要用黄泥将墙壁全部封死。房屋的后方则另外搭起用于取暖做饭的锅炉。当然，整体的框架依然使用树枝搭建。这样一间林中小屋，海哥整整花费了一天的时间才搭建完毕。美美的睡了一觉后，饥饿的肚子再次催促海哥外出捕猎。可万万没想到的是，海哥将此次的狩猎目标锁定了翱翔天空的小鸟。看来上次与鸟哥的对话，海哥说到做到，势必要把鸟哥捧成第一主角。很快就来到一块石头前，将提前准备好的蕨类植物放在凹槽之中，不停捶打。植物经过乱披风捶打以后，简单的冲洗，一种具有粘性的天然纤维就可轻易获得。回到新建的小屋前，将竹片仔细的处理，做成非常细的竹签，用刚刚制作好的粘性纤维包裹住，放在火堆上加热，可以使其粘性增强十倍不止，堪称雨林强力胶水。这就是用于捕获鸟哥的道具。由于是热带雨林，长时间在空中飞行的小鸟总会降落于地面寻找水源，而这种潜水滩是最佳的选择。海哥将裹满胶水的竹签就安置在这里，只要有小鸟降落喝水，哪怕不经意触碰一下，竹签就会牢牢地将其粘住。越是挣扎粘得越紧，经过半天的等待，果然有不错的收获。几乎每一个陷阱里都有三两只的小鸟被牢牢地粘住在原地，整体下来一共收获了十多只。经过简单的清洗。在火堆旁烤上半个小时，又是一顿香喷喷的野味烧烤。但是在这里奉劝大家不要轻易尝试，要是抓住了保护类的鸟哥，分分钟让你进牢里踩缝纫机。这时我的罪过就大了。原始雨林物种繁多，像这种长虫也是其中之一。荒野求生如何才能安全的捕获长虫？
再来上一顿鲜美的长虫大餐。时间已经来到了独闯雨林的第九十四天，头发已经茂盛了很多，仅有的一条裤子，屁股处也被磨出了大洞。一大早便在住所前整理出了一捆精细的竹条，熟练的编织技巧，两个捕蛇用的竹篓也很快完工了。前往森林深处寻找合适的放置地点，这一点需要足够的荒野求生经验。经过海哥的仔细观察，这棵树下的痕迹正是蛇道。海哥合理利用周围环境的特点，手工搭建了一处简单的触发式陷阱。只要有蛇从陷阱中经过，就会被树枝弹起，牢牢地将其拴住。这样的陷阱一共设置了两处。然而，利用竹篓捕蛇，还需要寻找最佳的位置，并且还要有一个必不可少的条件。不过，所需的条件及时出现了。前两天设置的捕鸟陷阱仍然有收获，将两只活蹦乱跳的小鸟分别装入竹篓之中。经过一番仔细的勘察。终于找到适合地点放置竹篓，并且海哥做了相应的伪装，以此来提高捕获的成功率。剩下的一个竹篓则放置在岩壁之下。经过一个晚上的等待，海哥带着火源再次前往陷阱处，轻轻的拨开伪装，海哥被吓了一跳。一条一米多长的野蛇已经钻进了竹篓之中，而昨天的小鸟早就被吃得一干二净。第二个陷阱也同样有收获，甚至比第一条的个头还要大。此时，海哥也是高兴坏了，用万能的竹签做了个腰带，将两个竹篓挂在腰间，真是不得不佩服海哥的胆量。你就不怕野蛇来一招隔山咬骨吗？继续查看剩下的两处陷阱，看来今天的好运气达到了极致。远远就看见一条一米多长且肚皮泛黄的野蛇，被凌空的挂在树枝之上。有人知道这是什么品种的野蛇吗？看来这种触发式的陷阱不但对小型啮齿类的动物有效，同样对冷血动物的蛇类也奏效。这条倒霉蛋就是今天的午餐了，清理干净，去皮切断。放入竹筒，加满山泉，最后放在火堆上烘烤半个小时后，一顿鲜美的蛇肉大餐就大功告成。原汁又原味，鲜嫩又可口。吃完蛇肉再来一口蛇汤，今天算是赚到了。不但吃了一条，剩下的两条还可以带回住所养起来。什么时候饿就什么时候吃，就算大半夜起来整一条火烤蛇肉也是非常不错的。不得不说，海哥的雨林生存确实有一套。你们觉得呢？想在热带雨林长时间求得生存，就必须懂得如何捕捉大型的猎物，甚至需要搞起种植业和养殖业方为长远之计。一百多斤的野猪前蹄被一根韧性十足的藤条扯住，奄奄一息躺在地上喘着粗气。为了防止野猪的撕咬，必须将其嘴巴封住。这是原始雨林求生四个月以来第一次捕获到最大的猎物。刚下完雨。海哥再次来到丛林深处，在一处三面环石的地势，可以为搭建庇护所提供最小的工程量。用几根竹竿搭建出简易的框架，再铺上几张树叶，生上一堆火，一处临时住所就已完成。该出发去寻找猎物了。刚下完雨的潮湿地面，为这次捕猎提供了有用的线索。野猪的蹄印不知不觉留在了地面之中，而且海哥还在一棵树干上发现了野猪身上的毛发。这片区域肯定有野猪出没。极具韧性的野生藤条是制作陷阱的首选材料。这种藤条的承重能力甚至可以达到近千斤的负荷。将藤条一端用专业的打结手法固定，这样打结的方法绝不会脱落。富有弹性且坚韧的树干固定在树根的侧面，利用树根的稳固性提供了最大的阻力。经过海哥的测试，即使被拉扯至地面，也不会轻易蹦断。而整套陷阱最核心的部分则在地面，两根树桩被深深地夯入地上，作为承受树干拉力的阻碍物。前方稍微挖出一小块洼地，为陷阱的触发提供足够的空间。藤条的另一端则绑上一小截木棍，利用两根树桩和上下两根小木棍将其固定在中间。而位于最下方的横向小木棍，就是整个触发装置最重要的环节。在洼地的上方，用两根树枝作为横梁，其中一头搭在横向小木棍上，用枯叶和泥土遮盖，将藤条编织而成的圆形圈套安置好，再次用泥土和枯叶伪装。只要有猎物不小心踩到了陷阱，就会立马被弹起的藤条拴住，基本不会有逃脱的可能。这一点从海哥的测试中就可以看到。为了提高捕猎的成功率，相同的陷阱，海哥一共设置了三处，目前只需要慢慢的等待即可。一大早升起篝火的海哥，决定前往陷阱处查看成果。前两个陷阱并没有被触发，依然完好无损。然而第三个陷阱。却给了海哥最大的惊喜。一只一百多斤的野猪正疲惫地躺在地上，它的前蹄被藤条牢牢拴住，贸然的接近。野猪起身奋力反击。海哥为了防止受伤，立马用藤条将野猪的嘴巴捆扎结实。由于野猪实在太重，根本不可能将其扛着走，海哥也只能硬生生把它拖拽前行。这么健硕肥大的野猪，要是运回住所，估计也要下很大的功夫。这样一头庞然大物，换作是你，是选择直接杀掉吃肉，还是圈住饲养呢？
。为了再次吃上一顿念念不忘的野生蝙蝠，学会了守株待兔这句成语的精髓，守着山洞的入口，整整睡了一夜。这是海哥荒野求生的第一百零三天，今天将探索更多的未知区域，一处从未涉足过的山洞，引起了海哥的好奇。侧着耳朵倾听着洞内蝙蝠的窃窃私语，虽然不知道他们在说什么鸟语，但可以肯定的是，今天的狩猎目标出现了。海哥拿起洞口的排泄物闻了几下，确定洞内是蝙蝠无疑，他决定给自己加个餐。大体判断了一下蝙蝠飞回洞穴的路径，夜晚蝙蝠会外出捕猎，等到黎明才会成群结队的飞回山洞栖息，而早晨就是捕获蝙蝠的最佳时机，点燃篝火，今晚就在洞口过夜。天刚刚亮，等待在洞口的海哥急不可待，用树枝不停地挥舞着，将刚返回洞穴的蝙蝠一个接一个的击落。这招横扫千军的成功率还是很高，虽然只有几根树枝，但是被击落的蝙蝠却不在少数。捡起装在口袋中，这将是今天的丰盛早餐。回到住处，将还在晕头转向的蝙蝠放在石板上，大体数了数，应该也有十多只左右，而且还有几只依然活蹦乱跳。用水清洗掉蝙蝠体毛上的脏东西，开肠破肚。去掉内脏，不过蝙蝠的内脏真的很少，剩下的全都是肉。现在才明白为什么宁愿在外睡了一夜，也要抓住这些黑暗料理了。原来它们的性价比这么高。处理好的蝙蝠，整整齐齐的夹在竹片上，三十分钟原汁原味的烘烤，焦香酥脆的串烤蝙蝠就做好了。一口蝙蝠，一口树叶，荤素搭配，营养均衡，肉香味也是瞬间充斥着整个口腔，就是不知道会不会有点膻味呢？一口接着一口啃吃着野味，看来一夜的等待也是值得的。海哥似乎很享受这种无拘又无束的日子，是时候补个回笼觉了。近二百多只的昆虫将是今天的午餐，这些也是热带雨林特有的蟋蟀，究竟是如何抓到这么多的呢？这是海哥独闯热带雨林的第一百零四天，重新燃起篝火后，出发丛林深处，继续寻找今天的倒霉蛋。这处岩壁是捕获山鼠的最佳地点，找来设置陷阱所必须的木棍。这套流程海哥再熟悉不过，十几分钟的布置。很快陷阱就已完成，只要有山鼠从底下经过，并且不小心触碰到机关、铡刀般的木棍，绝不会让猎物有逃脱的可能。在一棵百年大树附近，海哥又设置了第二套陷阱，这是提升捕猎成功率最好的办法。经过一晚上的等待，两处陷阱却没有任何的收获。难道今天要空军了吗？就在返回的途中，一棵大树引起了海哥的注意，树干内部竟隐藏着很深的洞穴。洞口还有很多昆虫的粪便，已经饿了一天的海哥很是兴奋，用树叶和枯枝堵住洞穴的进出口。海哥准备利用浓烟熏陶法，将躲避在洞穴深处的昆虫给逼出来，不能让明火一直燃烧，这样会把细小的猎物烧成灰烬，而且还会把整棵大树烧死。海哥用巨大的芭蕉叶堵住洞口，使其产生浓浓的烟雾。此时已经有很多昆虫受不了高温的炙烤，纷纷掉落在地上。海哥只好勉为其难的顺手牵羊捡了起来。原来这些是热带雨林特有的蟋蟀，赶紧将大火扑灭。如果继续燃烧下去，洞穴内部的蟋蟀肯定渣都不剩，地上已经有很多都被烤熟了。海哥捡起来吹一吹炭灰，毫不客气就直接放进了嘴里肆意咀嚼，味道还不错。等到整理差不多的时候，近二百多只的数量已完全足够一顿晚饭了。回到住处后，简单去掉多余的腿部，三个一组，两个一对，放在火堆旁慢慢烘烤。丰富的蛋白质已经让海哥迫不及待了。简单吹掉附着在上面的炭灰，吭哧吭哧，一只接着一只，看着比之前吃的虫卵香太多了。五分钟不到，二百多只的蟋蟀就被海哥一扫而空，真的感叹，海哥还有啥东西是不敢吃的？不过建议大家千万不要轻易的尝试，毕竟快到五一国际劳动节了，总不能在放长假的时候给关心你的亲朋戚友抽时间去人民医院探望你吧。都说跟着德业混，三天饿九顿，可见荒野求生中获取食物的难度有多艰辛。但是海哥却把原始雨林当成了后花园，不但有昆虫烤串，还有正宗生嫩野鸡可以吃。现在海哥已经独闯热带雨林有四个多月了，每天就是重复考虑如何捕获猎物。这个地方种种迹象表明有野鸡出没，如果在周边设置陷阱，应该有很大几率可以轻松捕获。海哥在一块石头前，利用旁边的小树做了一个触发式的弹射陷阱，只要有野鸡或者其他小动物踩到了触发机关。绳套就会将其牢牢地拴住。为了保险起见，海哥在周边又设置了相同的陷阱，这是提高成功率最直接的方式。接下来就是漫长的等待。就在返回营地的途中，海哥发现一棵大树的上方有一处虫穴，这种昆虫也在自己的菜谱之中。回到住处后，海哥用干枯的棕榈叶做了一根超长的火把，来到虫穴的下方点燃，在熊熊烈火与浓烟的双重夹击之下，很快将整个虫穴里面的野味一网打尽。而这些掉下来的不知名昆虫。再也很难逃脱海哥的魔爪，这一捧的昆虫也能够混个五成宝。
松鱼叶枝干被削成细细的烤签，肥嫩腿长的昆虫被整整齐齐的穿成三串，放在火堆上进行灵魂的烤制。要是有点孜然和辣椒粉撒上去，那味道肯定是 very beautiful。这样的一份昆虫串烧，估计在广州要好几十块呢。经过一晚的等待，该去查看一下昨天设下的陷阱了。果然有收获，第二处的陷阱挂着一只颜色漂亮的野鸡。此时无论鸡哥如何挣扎反抗，很显然都是徒劳。海哥把野鸡解下的同时，估计脑海里就已经想好了要如何烹饪这顿美味大餐。回到了住处，海哥拿起鸡哥左看右看，这只野鸡也实在太瘦了，如果直接用火烤的话，估计也剩不了多少鸡肉，还是清蒸才是最好的选择。找来粗壮的芭蕉树根，经过海哥半个小时的细心雕琢，一个纯手工打造的芭蕉蒸锅就完成了。可能外形不太好看，但不影响它的使用，而且锅盖还有个把手。看得出海哥还是用心的制作，用大火烧掉鸡毛，接着去掉内脏，把整只野鸡都放在芭蕉蒸锅之中，不用额外加水，因为在加热的时候，芭蕉树本身就会产生足够的蒸汽，来上几片树叶增加香味。一个半小时过去了，香喷喷的清蒸野鸡已然完成。第一次脱掉上衣干饭，足以说明海哥内心的澎湃。虽然看上去整只野鸡都是白盏盏亮闪闪，似乎没有任何的味道，但是从海哥大口撕咬的吃相不难看出，野鸡的肉质还是非常香的。吃饱喝足，穿回上衣。这八块腹肌也间接证明了海哥的荒野求生过得还不错。好了，今天的视频就到这里了。关注我，下一期海哥开始他的种植与圈养，我们就拭目以待吧。